നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ആവണം എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ ഇരുപത് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് മിസ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്യൂ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫൈലം ഇൻ വിച്ച് ദീസ് ഓർഗൻസ് ഓർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ആണോ എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫൈലൻസും എല്ലാ ഫൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ഫൈലൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ജോളജി സെക്ഷനിൽ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് പതിനൊന്നോളം ഫൈലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ തന്നെ മെജോറിറ്റി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് ആർക്കാ ഉള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹെമി കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിനാണ് ഉള്ളത് ദെൻ പാരപ്പോഡിയ പാരപ്പോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ എനലിഡയുടെ നീ എനലിഡയുടെ അക്വാട്ടിക് എനലിഡയുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ആണ് ദെൻ കോംപ്ലീറ്റ്സ് അല്ലെ ലോക്കോമോഷൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ടീനോ ഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിന്റെ ലോക്കോമോഷൻ ആണ് ദെൻ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സീലൻ റേറ്റ അല്ലെ നിഡേരിയ അല്ലെങ്കിൽ സീലൻ റേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിന്റെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവരുടെ സ്റ്റിങ്ങിങ് ഓർഗൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓർഗാനിസം സാധാരണ ആയിട്ട് തരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരെ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് സ്കോളിഡണോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടില അവരൊക്കെയാണ് തരാ ഈ ഒരാൾ കുറച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രിസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫിഷ് ആണ് ഇതങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഇൻ ഈ നെയിം ദ ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ബിലോങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാൻ പറയാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ ആണ് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ ഓൾറെഡി നിമിസ് പറഞ്ഞു കാട്ടിലേജിന സെന്റോസ്കിലറ്റൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൗത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെൻട്രൽ ആണ് ഇനിയും ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണ എഴുതി ഇനി All all vertebrates are chordates, but all chordates are are but not vertebrates. Do you agree with the statement substantiate? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഓൾ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് കാരണം ഓൾ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സ് ആർ ഓൾ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സ് പോസസ് നോട്ട് കൂഡ് ഹെൻസ് ഓൾ ആർ കോഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ എല്ലാ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സിനും എന്തുണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വാട്ടർബ്രേറ്റ്സും കോഡേറ്റ്സ് ആണ് ബട്ട് ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് മക്കൾ ഇവിടെ വരിക ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെഫാലോ കോഡേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ സെഫാലോ കോഡേറ്റ സെഫാലോ കോഡേറ്റ ആൻഡ് യൂറോ കോഡേറ്റ ഡു നോട്ട് ഹാവ് അവർക്ക് എന്തില്ല ഡു നോട്ട് ഹാവ് വാട്ടർബ്രിൽ കോള do not have vertebral column appo vertebral column illengil avare vertebrates alla so all chordates are not vertebrates okay then adutha question da miss varnilla ingane idu varu annalladu onengil oru phylum thannittu avare feature ezhudan vendi parayum avare characteristic feature ezhudan vendi parayum adu allengil characteristic feature vandu phylum parayum appo idu vandu avare process aanu thannittulladu allengil avare oru feature aanu thannathu warm blooded animals ne nammal one word aayittu endu parayum നമ്മൾ ഹോം ബ്ലഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഹോമിയോ തേംസ് ഹോമിയോ തേംസ് എന്നാണ് പറയാ ഹോമിയോ തേംസ് ഓക്കെ ദെൻ ബോഡി സർഫസ് ഡിസ്റ്റിങ്ലി മാർക്ക് ഇൻ ടു സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് പറയാ മെറ്റാമറിസം മെറ്റാമറിസം എന്നാണ് പറയാ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബയോ ലൂമിനസെൻസ് എന്നാണ് പറയാ ബയോ ലൂമിനസെൻസ് ദെൻ അടുത്തത് സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയേഷ്യസ് അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് മൊണേഷ്യസ് ആണ് മൊണേഷ്യസ് റെഡി
okay no body cavity for platy helminthes pinne nammala pseudo coelom ennu parayumba namukku endu parayan vendi pattum nammade mesoderm mesoderm is seen as pouches pouches aayittana kaanunnathu and body cavity not lined by mesoderm not lined body cavity ne endu cheyidittilla mesoderm line cheyidittilla not lined by mesoderm mesoderm inde covering namukku kaanan vendi pattilla adin example aanu nammada askelminthes askelminthes okay then nammala adutha question uh, with the help of an example explain metagenesis metagenesis ne mattoru peru aanu alternation of generation alle appo nammal endu parayan vendi pattu namukku example obelia in obelia there exist two body forms alle adil endana cheya two body forms und uh, in which polyp produce medusa asexually medusa ne endu cheyum asexually produce cheyum adhe pole thane medusa produce polyp sexually എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയായി പൊബീലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം എന്താ നമുക്കറിയാം പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സെഡൻഡറി ഫോം ആണ് അപ്പൊ അവർ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അംബ്രല്ല ഫോമിനെ ഉണ്ടാക്കും അംബ്രല്ല ഫോം അല്ലെ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് പോളിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെറ്റാജെനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ദെൻ അടുത്തത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഹംബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ വരിക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എഗ്നാത്ത ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ നാത്ത ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ നാത്ത ഇല്ലാത്തവരുടെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ പെട്രോമൈസിനും ഹാക്ക് ഫിഷ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ ഇവിടെ കോൺട്രിക് തൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാൽക്കാലികളാണ് ടെട്രാ പോഡ ഓക്കെ യെസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു മാർക്സിന്റെ ആണ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഈച്ച് നാല് ഫില്ലിംഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കുലാർ സക്കിങ് മൗത്ത് ആണ് വിത്തൌട്ട് ജോസ് ജോസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഏതാണ് ക്ലാസ് നെയിം ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ പെട്രോമൈസൻ പെട്രോമൈസൻ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിൻ എൽ പി സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാഷ് അല്ലെ എൽ പി ലാംപ്രേ പെട്രോമൈസൻ ഹെഡ് മാഷ് മിക്സിൻ ഹാഗ് ഫിഷ് ദെൻ ബേർഡ്സ് ആർ വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർ ലിമ്പ് മോഡിഫൈഡ് ഫോർ ലിമ്പ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് ഫോർ ലിമ്പ് എന്തായി മാറി വിങ്സ് ആയി മാറി അങ്ങനെ വിങ്സ് ആയി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്ക് നമുക്ക് നാല് ലെഗ് പീസ് കിട്ടാത്തത് അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം വിങ്സ് ആയിപ്പോയി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫെതേഴ്സ് ഫോർ ഹെൽ നമ്മുടെ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലോങ് ഹോളോ ബോൺസ് ആണ് ലോങ് ഹോളോ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആണ് എൻഡോസ്കെലറ്റൺ ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കളെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മെസ്സ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലിമ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ലിമ്പുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ടെട്രാപോഡയിൽ വരാം പക്ഷെ ഒരു ലിംബ്ലസ് ആംഫീബിയൻ ഉണ്ട് ആ ലിംബ്ലസ് ആംഫീബിയൻ ഏതാണ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എ അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ മാമൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് വിവി പാരസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഒവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽ ഉണ്ട് ഒവി പാരസ് മാമൽ അത് ഏതാണെന്നുള്ളതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഏതാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിന് നെക്സ്റ്റ